Привет, друзья! С вами опять Зажигалочка. Продолжаем смотреть, что делает группа из восьми латышей в Грузии. Сегодня мы едем в долину Друсо. Долина Трусо – это очень живописное место, расположенное чуть в стороне от военно-грузинской дороги. Здесь из ледников горы Газбек берет начало река Терек. Тут много минеральных источников – кальцевые, железистые, серные, газированные и простые. Мимо них не проехать. Они разноцветные и очень заметные. Источники, богатые железом, образуют солевые отложения на склоне в виде оранжево-красных подтеков, почти ржавчина. Тут есть и богатые кальцием источники, шириной в несколько метров на весь склон. Эту воду можно пить. Мало того, на въезде в ущелье Трусо в Кобе пару лет назад появился завод по разливу этих минеральных вод. Вода так и называется – Коби и продается по всей Грузии. В долине есть газированное озеро без дна. Никому не удалось измерить его глубину ни дайвером, ни современной техники. Озеро не имеет берегов. То есть за кромкой почвы сразу провал, уходящий в недра земли. По размерам озера очень маленькое, всего около 20 квадратных метров. Вода в нем очень холодная, прозрачная, синяя-синяя, но с большим содержанием железа. Из озера вытекает рыжая речушка. А пузырьки – это углекислый газ и сероводород. Купаться в озере запрещено. Долина Трусо расположена совсем недалеко от конфликтной зоны Грузии и России, Южной Осетии. доступной части ущелья Трусо – одна из самых ярких достопримечательностей – село Крепость Закагори. Населено в основном осетинами. От Степанцминды крепость отделяет 35 километров. Крепость существует как минимум с XIV века. Основная ее задача – оборона ущелья во времена междусобных войн. Крепость – последняя точка на маршруте по ущелью. Под ней – контрольно-пропускной пункт с пограничниками. А дальше без спецпропуска они не пускают. Я сегодня вам показала долину Трусо. Но наше путешествие еще не закончилось. Продолжение следует. Подпишитесь на мой канал. Смотрите, узнавайте новое. Набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка.